சென்னையிலேருந்து கிளம்பியாச்சு டேக் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஹைதராபாத் லேண்ட் ஆக போகும்போது தான் ஒரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ண ஃப்ளைட்டோட லெஃப்ட் விங்கில் பேசிக்காகவே ஒரு பைலட்டுக்கு வந்து இஃப் யூ கெட்ஸ் டு நோட் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்னா ஏர் ஹாஸ்டர்ஸ் கிட்ட கூட சொல்ல மாட்டாங்க பேசஞ்சருக்கு தெரிஞ்ச போது ஏதாவது ஒரு ஆள் கூச்சல் போட ஆரம்பிச்ச போகிறோம் அது வந்து பயங்கரமாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த சிமுலேட்டர் எப்படின்னா வந்து ஒரு காக்பிட்குள்ளே என்ன இருக்குமோ அது அப்படியே அதில் இருக்கும் யூ கேன் யூ கேன் ஃப்ளை பை வித் தட் இன்ஃபேக்ட் இந்த சிமுலேட்டர் வச்சு எங்களுக்கு கேப்டன் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டீன் பைலட்ஸ் அவர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு ஃப்ளைட்டோட நோஸ் வந்து தண்ணியில் பட்டுடுச்சுன்னா செதறிடும் மேலே தான் போகிற வீல் கீழே தானே இருக்குது லேண்ட் பண்ணிடலான்னு பார்த்தா பண்ணக்கூடாது ஒரு பறக்கும் போது மிஞ்சிப்பான ஒரு ஏர் இண்டியா ஒரு இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் இல்ல ஏதாவது ஒரு இன்டர்நேஷனல் கார்கோ ஃபிளைட் வரும் அண்ட் மாசத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி ஒரு மலேசியன் ஏர்லைன்ஸோ சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸோ வரும் அவ்வளவுதான் நம்ம இங்க சொல்ற மாதிரி தான் அங்கேயும் உங்களுக்கு டிராபிக் இஷ்யூஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து வி ஒர் ஃபிளைங் நாங்க இங்க டேக் ஆஃப் ஆகி வந்து வீல் கோ டு அடையார் ரிவர் அங்கேருந்து வீல் கோ டு அண்ணாநகர் தென் வீல் டேக் யூ டர்ன் வில் கம் பேக் வில் லேண்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் எங்களுக்கு ஃபிளைங் ட்ரைனிங் அப்பெல்லாம் நாங்க வந்து வீக்லி வந்து ட்வைஸ் தான் வி ஆர் அலோட் டு ஃபிளை பிகாஸ் யூ நோ கேப்டன் எங்களுக்கு கத்து கொடுத்த கேப்டன் ஃப்ரீயா இருக்கணும் நம்பர் ஒன் அவர் வந்து இஸ் நேம் இஸ் கேப்டன் கணேசன் அவர் வந்து இஸ் அ டப் மோஸ்ட் பைலட் இன் ஏர் இண்டியா அண்ட் இண்டியன் ஏர்லைன்ஸ் எங்களுக்கு வந்து கேப்டன் கணேஷ் எங்களுக்கு எங்களுக்கு நான் ஏன் சொல்றேன்னா அஜித்துக்கும் எனக்கும் அவர் தான் வந்து ட்ரைனிங் பைலட் ஆக்சுவலா அவர் தான் வந்து கேப்டன் கணேசன் சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் நம்பர் ஒன் சீனியர் மோஸ்ட் பைலட் இன் ஏர் இண்டியா அண்ட் இண்டியன் ஏர்லைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ரிட்டையர் ஆகி வந்து ஏர் டெக்கன்ல போய் ஜாயின் பண்ணார் அது பெரிய கதை நான் சொல்றேன் ரெண்டு பேருக்குமே ட்ரைனிங் பண்ணது அவர் எப்படினா வந்து ஒரு सपोज ஒரு ஏர்லைன் கம்பெனி வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வாங்க போறாங்கன்னா அவர் தான் அங்க இருந்து யூஸ் போவார் போயிங் ஃபேக்டரிக்கு போயிடு ஹீ will go check the flight அங்க fly பண்ணிட்டு சர்டிஃபை பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ளைட் இங்க வரும் அந்த அளவுக்கு இஸ் a certified pilot சோ அவர் வந்து he was my neighbor and அண்ணாமலை பர் சோ அதனால வந்து எப்ப எப்ப ஃப்ரீயோ அவர் கூட அப்படியே கூட்டிட்டு போயிருது அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் இங்க ஈஸியாக வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய கேப் எனக்கும் அவருக்கும் Facebookல தான் we are in touch one enakku vandu cinema alama have a business also i am into mm-hmm. signage is appo na chennai airport oda signage full na than decide panna so adikadi na enakku airport ku or link epame undu appo na chennai gauhati la vandu there is a hospital called shankar dev netralayam inge shankar netralayam irukku illa adhe mari anga vandu there is a hospital so inge irukra hospital na than decide panna signage is alla and gauhati la irukra md vandu idha paathittu enakku idhe mari venum nu solli enna vara vechu gauhati ku vara vechu and idhula na panni kudutha adukaga na inge endu gauhati travel pannanum so it was chennai hyderabad hyderabad delhi delhi dibrugarh dibrugarh gauhati ore flight air decan id end time sir end period id 99 தெரிஞ்சு <laughs> they will try to control and keep the area calm and peaceful so that avungalukku endha distraction varadhu they will do a proper landing and the time la ungalukku edho nervous a irukka illa illa theri see naanga engalukku theriyum there is a problem enga problem irundhu theriyum so adukku adu eppadi rectify pannanum na paapom onnu illa i can give you another example appo enna chu hyderabad land amba da vandu ailerons appdin solluvanga okay ஒரு விங்கில் வந்து ஸ்லாட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸ்லாட்ஸ் வந்து விங்கோட முன்னாடி இருக்கும் அதை டேக் ஆஃப் ஆகும்போது அது வந்து கீழே வந்துடும் ஃப்ளாப்ஸ் இருக்கு ஃப்ளாப் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கு மேக்ஸ் ஃப்ளாப்பும் இருக்கு அதுதான் ஃபைனல் ஸ்லோ இண்டர் டேக் ஆஃப் ஆகும்போது ஸ்லாட்ஸ் ஆனில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாப் ஆனில் இருக்கும் அது எதுக்குனா விங் ஸ்பேன் கொஞ்சம் பெரிய இடம் கிடைக்கிறதுக்காக ஸோ லேண்ட் ஆகும்போது என்ன சொல்ல ஏலரோனில் ஒரு சின்ன இது ரிப் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அது என்ன ஆகுனா சி ஒரு இன்ஜினோட ஃபோர்ஸ் எவ்வளோங்கிறது ஒரு 
ஒரு அஞ்சு லாரி நின்னா லைனில் நீ கொஞ்சம் சூடாக அடிச்சு தூக்கி அடிச்சிடும் அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ஸோ ஐ நியூ தர் சம்திங் ராங் வித் ரிப்பிங் ஆஃப் திங்ஸ் நான் ஏரோஸ் கூப்பிட்டு அவங்க லேண்ட் ஆகும்போது வரமாட்டாங்க பட் நான் கண்டினியூஸாக பெல் அடிச்சோன்னா அவங்க வந்துட்டாங்க வந்தோன்னா அவர் பேப்பரில் எழுதி வச்சுட்டேன் என்ன ப்ராப்ளம் ஐ சார் கிவ் இட் ஆஃப் டு த கேப்டன் அப்போ அவங்க கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது எல்லாம் லேண்ட் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை சேஃபாக லேண்ட் ஆகிடுச்சு ஹைதராபாதில் லேண்ட் ஆகி முடித்த உடனே கேப்டன் வெளில வந்தார் அப்படின்னாரு வேறு அப்போ ஹவு டிட் யூ நோட்டீஸ் தட் அப்படின்னாரு நான் ஐ ஹேட் த பேசிக் ட்ரைனிங் ஃப்ரம் கேப்டன் கணேசன் அரே யா இஸ் ஃப்ளைங் வித் அஸ் அப்படின்னாரு வாட் கேப்டன் அப்படின்னா ஹி ஹஸ் ஜாயின் அவர் கம்பெனின்னு ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் காக்பீட்டில் உட்காந்து ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி வேறு ஏர்க்ராஃப்ட் மாற்றிட்டோம் அதில் பறக்க முடியாது ஸோ வேறு ஏர்க்ராஃப்ட் மாற்றி த என்டையர் ட்ரிப் ஐ வாஸ் ஃப்ளைங் வித் அப்போ தான் ஐ காட் நோ த கேப்டன் கணேசன் ஹஸ் ஜாயின் த ஹேடக் எனக்கு ஸோ திருப்பியும் ஒரு ரீயூனியன் மாதிரி அவர் கூட வந்து நீங்கள் என்னோடய சிமுலேட்டர் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து நீங்கள் பார்க்குற மினியேச்சர் சிமுலேட்டர் பட் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது பெரிய சிமுலேட்டர் இந்த சிமுலேட்டர் எப்படின்னா வந்து ஒரு காக்பீட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குமோ அது அப்படியே அதில் இருக்கும் you can you can fly by with that in mm. fact in the simulator which you know captain could have 16 pilots are trained when they are they are all in number one position right now okay if in no incident na solra sarita theriyumla nadige sarita okay avangaloda thangachi vandu viji thilumula la nadichirukanga ah yeah theriyum avangaloda husband vandu captain chandrasekhar ipidha or vaada or flight la odi varumbodhu na sir the new flight no zone aidu sir no zone agume enna na he was on top of his seat in the no zone achingiradhu ellarkume therinju pochu because it's an uneven position of an aircraft இந்த ஃப்ளைட்டோட நோஸ் வந்து தண்ணியில் பட்டுடுச்சுன்னா செதறிடும் இட்வில் இட் இல் ஷேட்டர் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ அதனால வந்து அவர் மேக்சிமம் என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கடைசியில் ஹி லிஃப்ட் அந்த நோஸ் அப் அண்ட் த என்டையர் க்ரூ வாஸ் அந்த பேசஞ்சர்ஸ் வாஸ் சேஃப் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு செலிப்ரேஷன் மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க ஏன்னா எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு இப்போ வந்து பெல்லி லேண்டிங் பண்ணலாம் பெல்லி லேண்டிங் சப்போஸ் வந்து வீல் ரிட்ராக்ட் ஆகலன்னா லேண்டிங் கேர் ரிட்ராக்ட் ஆகலாம் பெல்லி லேண்டிங் பண்ணலாம் உடனே யூ ஹேவ் த ஃப்ளோட் ஸோ தட் எவ்ரி படி கேன் கம் அவுட் ஆஃப் ஏக்ரா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த அந்த ட்ரிச்சி என்ன ப்ராப்ளம்னா சி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட் போகும்போது ஒன் எயிட்டி நாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் பைலட் வந்து வி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவார் வி ஒன் சொல்லி முடிச்சுன்னா ரொட்டேட்னு ஒரு வார்த்தை வரும் என்னோடய வண்டியில் அந்த ஸ்டிக்கர் இருக்கும் நீங்கள் போகும்போது ரொம்ப பாருங்கள் ரொட்டேட் போது தான் நோஸ் அப் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட் ஒன் எயிட்டி நாட்ஸ் போகும்போது வி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொட்டேட்னு சொல்லும்போது தான் நாங்கள் வந்து யோக்கு இழுப்போம் அந்த யோக்கு இழுக்கும் போது தான் பின்னாடி இருக்கிற வந்து ஹரிசோண்டல் அதை வந்து நாங்கள் ரெண்டாக சொல்லுவோம் ஹரிசோண்டல் விங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா வந்து எலிவேட்டர்னு சொல்லுவோம் எலிவேட்டர் சம்திங் விச் கோஸ் அப் இல்லை அது பண்ணும்போது அதை டேக் ஆஃப் ஆகும் டேக் ஆஃப் ஆனால் வித்தின் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் பாசிட்டிவ் ரேட் இல்லைனா பாசிட்டிவ் கிளைம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு டேக் ஆஃப் ஆஸ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னா கேர் அப் அப்படிமோ கேர் வித் கேட்ஸ் லாட் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னா சம்டைம்ஸ் இஃப் தெர் இஸ் அ ஹைட்ராலிக் ஃபெயிலியர் ஒன்று லேண்டிங் கேர் மேலே போகாது இல்லைனா லேண்டிங் கேர் வெளியில் வராது இந்த ஹைட்ராலிக் ஃபெயிலியர் இந்த பார்த்தோம்னா ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து நாலு விஷயமா பிரிப்போம் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அண்ட் எல்லோ ஒவ்வொரு கலர் வந்து ஒவ்வொரு ஹைட்ராலிக் போகும் ஒன்று வந்து விங்ஸுக்கு போகும் ஒன்று வந்து ஸ்லாட்ஸுக்கு போகும் ஒன்று ஏலோரானு போகும் ஒன்று வந்து லேண்டிங் கேர் போகும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து பேசஞ்சர்ஸுக்கு தெரியாது வீல் உள்ளே போயிருக்கா வீல் வெளில வந்திருக்கான்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு நார்மல் லேண்டிங் இருக்கும்போது அந்த லேண்டிங் இருக்கே வரும்போது நமக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் த டக்னு ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வரும் ஸோ தட் மீன்ஸ் த டோர் ஹஸ் ஓப்பன் ஃபார் த லேண்டிங் கேர் பட் இந்த வீ ரிட்ராக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி தெரியும்னா பெல்லியில் வந்து தெரிஞ்ச கேமரா விச் வில் ஷூட் போத் த வீல்ஸ் அந்த நோ ஸ்பீட் ஸோ அந்த லேண்டிங் கேர் மேலே போடும்போது கீழே போகும் டேக் ஆஃப் போகும்போது கேர் அப் போகும்போது தெரியுமா அது மேலே போகலைனா நமக்கு ஃப்ரண்டில் பேனலில் தெரியும் ஸோ தே வில் திங்க் தெர் இஸ் சம்திங் ராங் சரி கீழே மேலே தான் போகிற வீல் கீழே தானே இருக்குது லேண்ட் பண்ணிடலான்னு பார்த்தா பண்ணக்கூடாது என்ன ரீசன்னா ஃபியூவல்ஸ் ஆர் ஃபில்ட் அக்கார்டிங் டு த டெஸ்டினேஷன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம சென்னை டு பெங்களூர் போனோம்னா அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம ஃபில்லப் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி அந்த சென்னை டு பெங்களூராக இருந்தாலும் சரி டேக் ஆஃப் ஆய் சம்திங் கோஸ் ராங் யூ கேன் நாட் அதிகமாக ஃபில் பண்ணக்கூடாது அதிகமாக இல்லை பண்ணலாம் எவ்வளோனா பண்ணிக்கலாம் பண்ண பண்ணக்கூடாது ஒன்றும் இல்லை பட் என்ன ஆகுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சப்போஸ் இட் இஸ் அ
ரவுண்ட் வந்து திருச்சியிலேயே வந்து லேண்ட் ஆக முடியாதனால டம்பிங் த ஃபியூல்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் டம்பிங் த ஃபியூல்லாம் வந்து கடலுக்கு மேலே போய்ட்டு அந்த ஃபியூல் இட் இஸ் அன் ஓப்பனிங் அது ஓப்பன் பண்ணி அது கிட்டத்தட்ட ஆக்சிடென்ட் ஆகுன்ற அளவுக்கு முடிவு பண்ணிட்டு தான் எல்லா ஃபர்ஸ்ட் எய்டுமே கொண்டு வந்து எல்லாமே சோ என்ன தெரியுமா ஃபைனல் ரிஸ்க் என்ன ஆகுனா सपोज ஓகே நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லேண்டிங் கே கீழ இருக்கு மேலே போற டச் டவுன் ஆகும்போது நம்ம ஏற்கனவே ஆபரேட் பண்ணி வச்சிருந்த தெரியுமா அதுல வந்து ரிட்ராக்ட் ஆயிடுச்சுனா பெல்லி லேண்ட் ஆயிடும் சோ அப்ப என்ன ஆகும் கண்டிப்பா ஃபயர் ஆகும் கண்டிப்பா ஓகே அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கு தான் அவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பிரிகாஷனரி மெத்தட்ஸ் அவங்க எடுத்து வச்சிட்டாங்க ஓகே இந்த டம்பிங் ஃபியூல் வரும்போது என்ன ஆகும்னா எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம லேண்ட் ஆகிற டிஸ்டன்ஸுக்கு வேண்டிய ஃபியூல் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு மீது டம்ப் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் யூ டம் த ஃபியூல் இட் பிகம் நைட்ரஜன் ஸோ அது எரியாது ஸோ அதை வந்து சீல மேக்ஸிமம் பண்ண பார்ப்பாங்க ஏன்னா வீட்டு நம்ம ஹவுஸ் வீட்டுக்கு மேலேயும் பண்ணிக்கலாம் பட் நார்மலாக தேர் உண்டு தேர் உண்டு ஆல்வேஸ் அந்த சீ அதனால தான் அந்த கோ ரோண்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஸோ இவ்வளோ இருக்குது ஆனால் நாங்கள்லாம் கற்றுக்கும்போது ஒன்றுமே இல்லைமா அந்த காலத்தில் ஃபீட் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் ஓட்டர் பிளேனில் நீங்கள் அந்த பார்த்தீங்களா விகார்டஸ் புஷ்பக் விகார்டஸ் பைப்பர் மொத்தமாகவே நாலு மீட்டர் தான் இருக்கும் முன்னாடி இன்னைக்கு பாருங்க எவ்வளோ இப்போ அந்த திருச்சி இன்சிடென்ட்ல ஏன் வந்து ஆம்புலன்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பேசஞ்சர்ஸை காப்பாற்ற உள்ள ஏதாவது இருக்கு பேசிக்காகவே எவ்ரி ஃபிளைட் வில் ஹாவ் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் திங் கான்செப்ட் பட் ஒரு ஆளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நூறு பேர் நூறு பேருக்கு எப்படி அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் எக்ஸ்டர்னல் ஆம்புலன்சஸ் வருது ஸோ தட் இன்னும் அந்த பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் சேஃப் பட் சேஃப்டி ஒரு ஹார்னஸ் ஒன்று இருக்கும் ஒரு எல்லோ கலர் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து நம்ம பனியன் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அது வந்து சப்போஸ் தெர் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி லேண்டிங்னா நீங்கள் கடலில் விழுந்துடுச்சுன்னா கடலில் குதிச்சோன்னா யூ கேன் ப்ளோ த பைப் அது பலூன் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இட் வில் உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங்கே தெரியல வச்சுங்க அது உங்களை மிதக்க வச்சுட்டே இருக்கும் இதே லேட் நைட் லேண்டிங் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா அதில் ஒரு லைட் இருக்கும் அந்த லைட் பிளிங்க் ஆகும் ஸோ த நியர் பை வெசல்ஸ் கப்பல் கப்பல் வந்து வெசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் டெர்மினாலஜியில் பார்த்தனா வந்து தே வில் கம் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் அவுட் டு சேவர்ஸ் ஸோ இந்த லைஃப் இட்ஸ் லைஃப் ஜாக்கெட் saving jacket dhan solvanga passenger aircraft la vandu parachute ku idu eppadi ma how will you jump idu ninga appo ninga reason air show paathinga and the air show la eppadi irukona cockpit la rendu per dhan irupanga okay suppose if they knew there is something wrong with the flight na the minute they press a button you will be thrown out of the cockpit adu vedikum adu vedicha dhan nammala seat oda thooki edikum mele appo dhan adukapra flight will go on crash of other vision and they will land safely with the parachute military defense aircraft to passenger aircraft to is totally different defense aircraft but you can even go 100% vertical take off yeah passenger plane la panna mudiyadhu you can do it enna aguna na ungala ipo demo la kaamicha mari suppose enna aguna apdi pogumbodhu enna aguna if straight a nose up poichuna stall aayidum stall la enna ange nikku enge pogum mudiyadhu so enna aguna it will drop off whereas டிஃபென்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட்லலாம் வந்து யூ கேன் बिकॉज அதோட இன்ஜின் த்ரஸ்ட் வேற இதோட இன்ஜின் த்ரஸ்ட் வேற சோ அதனால இந்த மாதிரி இந்த பாசஞ்சரோட ஃபிளைட்ல பண்ண முடியாது ஒன்னு ரெண்டு பாசஞ்சர்னா सपोज அது கூட பண்ணுவாங்க இஃப் सपोज ஒரு பாசஞ்சருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை போச்சுனா we'll ask is there any doctors available in this aircraft அப்படி சோ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அப்படியே பண்ணலாம் சிங்கிள் ஒன்னு ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகும் பட் not for 100 பாசஞ்சர்ஸ் அது இருக்குதே மொத்தம் உள்ள வச்சுனா டப்பா தான் அது அண்ட் வந்து ப்ரமுடா ட்ரையாங்கிள் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷிப் கேப்டன்கிட்ட நான் வந்து இன்டர்வியூ பண்ண முடியும் சொன்னேன் நான் வந்து இன்டர்வியூ பார்த்தேன் தேங்க்யூ சார் ஸோ அப்போ வந்து ஷிப் வந்து உள்ளே இழுக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நான் அந்த மாதிரி எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணலன்னு பட் இது ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்களை பட் ஃப்ளைட் வந்து ப்ரமுடா ட்ரையாங்கிள்னால நிறைய விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ண தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா உண்மையா பர்முடா ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இஸ் ஜெனுவின் கான்செப்ட் பட் இது வரைக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி நான் எதுவும் பார்த்ததில்லை பட் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் தே சை யூ நாட் சப்போஸ் ஃப்ளை அந்த பர்முடா ட்ரையாங்கிள் அது இஸ் ஹியூஜ் ட்ரையாங்கிள் அது ஏதோ ஒரு புவி ஈர்ப்பு சக்தி ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் எல்லாம் இழுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது பிகாஸ் இட் இஸ் டோட்லி மேட் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் இது நாட் மெட்டல் நாட் இஸ் நாட் அன் எம்எஸ் இது சர்டன் திங்ஸ் ஆர் எம்எஸ் லைக் லேண்டிங் எல்லாம் வந்து எம்எஸ் அதில் வந்து அலுமினியம் பிளாட்டினம் அதில் தான் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து அங்கே ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பட் இன்னி வரைக்கும் நோ படி நோஸ் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் இட் ஆக்சுவலி எத்தனையோ அடி உயரத்தில் தானே நம்ம ஃப்ளைட் வந்து பறக்குது ஸோ அது வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சிம்பிளாக ஒரே விஷயம் கேட்கட்டா நீங்கள் இப்போ ஹெலிகாப்டரில் போகிறீங்க
அவர் சீனியர் மோஸ்ட் பைலட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹி ஹேஸ் டு கோ ஃபார் அ ட்ரீம் பிகாஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இம்ப்ரூவ் ஐஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறது எயிட்டி செவன் நைன்டிஸ் வரைக்கும் தான் தெர் வாஸ் நோ ஃப்ளை பை வேர் இட் வாஸ் இட் வி ஹேட் ஏர்க்ராஃப்ட் கோட் கேரவல் கேரவல் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் என்ன ஒன்றுமே ஆகாது என்ன நாளும் இந்த தப்பிச்சுக்கலாம் அந்த ஃப்ளைட்டில் போனோம் பட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளை பை வேர் வந்து ஒன்று என்ன எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் அட் சேஞ்சிங் த கண்ட்ரோல் வாஸ் டோட்லி டேக்கன் பை த கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கேன் காங் ஆஃப் எனி டைம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னா ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி த பைலஸ் தி கோ ஃபார் அ ட்ரைனிங் நாட் ஓன்லி ட்ரைனிங் யூ ஃபார் அ ரைட்டஸ்ட் you have to do it the first work abdin solli nariya pe solikanga ena uyirku kandipa so idu oru salary enna va irukku salary not less than 1.5 to 2.5 depending upon which cadre you belong to if mm-hmm. you are flying international sectors your salaries are more in local sectors na 2.5 minimum depending upon your seniority level and mari adu vandu ivula dhaan varunga solla mudiyadhu Mm-hmm. but confirmed it is more than about 2.5 or passenger flight la etna pilot sir varuvanga uh, see normal or uh, or 320 eduthukina rendu pilot rendu pilot edukaga rendu pilot see ipo undu ipo namma car ottrom edukaga ungalku or instructor avaru solli kudukkara car ottrathukku for you to learn the job yeah. okay. okay once you learn the job also it doesn't mean you are perfect okay appo nariya thappugal nadakkum adhe edha idhiliyo இப்போ நான் ஒருத்தனே வந்து எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து நான் வந்து எதுன்னு நான் பார்க்குறது நான் த்ராட்டில் பார்ப்பேனா அப்புறம் ரட பெடல்ஸ் பார்ப்பேனா மேப் பார்ப்பேனா ஸோ ரெண்டு பைலட் இருக்கும் போது இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ இப்போ நானும் நீங்களும் ஒரு பைலட் வச்சுக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ட்ராவல் பண்ணுறோம் டேக் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் வி ஒன் ரோட்டேட்னு டேக் ஆஃப் ஆனோன்னு பாசிட்டிவ் ரேட் கியர் அப்னு சொல்லணும் கியர் அப் சொல்லி முடிச்சோன்னு நீங்களும் செக்னு சொல்லணும் தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ரிசீவ் மை கமாண்ட் ஸோ எல்லா விஷயத்துக்குமே இப்போ வந்து நான் இந்த இந்த ஹைட்டில் நான் போயிருக்கேன் இந்த க்ரூஸில் நான் போகிறேன் ஓகே டேர்ன் த்ரூ ஒன்று டிகிரிஸ் லெஃப்ட்னா நான் சொன்னால் எஸ் திருப்பிட்டு செக்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து இஸ் கெட்டிங் ரெக்கார்டட் ஸோ ரெண்டு பை ரெண்டு பைலட் ஒரு பைலட் ஒரு கோ பைலட் உங்கள் இருந்தால் தான் ஒரு கிராஃப்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நிறைய காசப்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்டை தான் பார்க்குறீங்க தலைக்கு மேலாம் சுச்சு இருக்கும் அதான் காக்பெட் அப்படின்னு ஓஹெட் சுவிட்சஸ் அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு சுவிட்சுக்கு ஒவ்வொரு கவுண்ட் இது இருக்கும் ஃபயருக்கு தனியாக ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன பண்ண யோக்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த யோக்கு தான் வந்து டேக் ஆஃப் லேண்டிங் அது வந்து பிஃபோர் எல்லாமே அதுக்கு வந்து என்னென்னா டேக் ஆஃப் செக் லிஸ்ட் அப்படிமா லேண்டிங் செக் லிஸ்ட் அப்படிமா ஸோ டேக் ஆஃப் செக் செக் லிஸ்ட் எதுக்குன்னா டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் லெஃப்ட் திரும்ப போது அந்த மீட்டர் ஓடும் ஃபுல் ப்ளேட் லெஃப்ட் ஓடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி சென்டர் திருப்பி ரைட் திருப்பி திருப்பி ஃபுல் ரைட்டுக்கு போகும் அது மாதிரி புல்லிங் அப் அது மேலே போகும் புல்லிங் டவுன் கீழே வரும் இதெல்லாம் செக் பண்ணி ஓகே ஆனால் தான் ரன்வேக்கே போகும் ஏன்னா அங்கே தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்ஜினியர் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படிங்கும் போது கீழே ரோட்டில் எந்த அளவுக்கு டிராஃபிக்கை நம்ம சந்திக்கிறோமோ அதே அளவு நம்ம வந்து மேலே சந்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ நான் பறக்கும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்க வேலை ஒரு போச்சு கிளியர் போச்சு நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி தான் ஸ்பீட் பண்ணி தான் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து டிராஃபிக் இஸ் அதனால தான் வந்து இங்கே ஃப்ளைங் கிளப்பை க்ளோஸ் பண்ணது சரி இந்த ரீசன் வை தே க்ளோஸ் மெட்ராஸ் ஃப்ளைங் கிளப் பஸ் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தில் இருபது முப்பது ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் லேண்ட் ஆகுது இதில் வந்து நாங்கள் எங்கே அந்த குட்டி பிள்ளை நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம் ஓகே நோட் உங்களுக்கு வந்து யார் சார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பா எங்கே இருந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டவர்லேருந்து வரும் ப்ளஸ் கேப்டன் டு கேப்டன் சில ஃப்ளைட்டில் வந்து நாலு கேப்டன்ஸ் இருப்போம் ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு பேக்கில் பின்னாடி வந்து நோட்ஸ் எழுதிட்டே இருப்பாங்க தில் பி டேக் நோட் ஆல் every flight once they land they take a print out of it and they have to hand it over to the personnel mm. so if there is any problem in the aircraft on the hold and rectify it panunga adha is it ready for the next trip up dinner they will plan on it okay. pilot mark panni there is a problem na they will not use the aircraft pa instruction moolama mattum da pilot nala and or adu vandu travel adu ellame plus you have everything in your system ellame ungal monitor la vandrum namakku namu or gps maru da angiyum appo la vandu 60s la na vandu douglas nu or aircraft undu okay டக்லஸ் டக்கோட் ஆன் ரெண்டு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து நான் அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதெல்லாம் எப்படின்னா வந்து அந்த காக்பிட் கடியில் ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் நாட் ஓட்டம் ஹோல் இல்லை ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அப்போல்லாம் எப்படி தெரியுமா மேப் கிடையாது அப்போல்லாம் அப்போல்லாம் காம்பஸ் பட் காம்பஸ் வச்சு அக்யூரேட்டாக நம்ம போக முடியாது ஸோ என்ன பண்ணோம்னா அப்போல்லாம் வந்து ஒரு பிளாக் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அந்த பிளாக்கை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகணும் அந்த கான்செப்டில் இருந்